el público de Jenny me ha quedado a mí muy claro que es, es muy celoso de, de, del legado de la música de Jenny, eh, eh, pero nunca ha sido mi, mi intención ni imitarla ni ocupar su lugar, como tampoco es mi intención ocupar el de Flor Silvestre, por ejemplo, o el de Amala Mendoza o de las grandes estrellas. No, nunca ha sido mi intención. Yo quiero ser Ángela Fonte y ojalá que el público poco a poco me vaya permitiendo ese, ese espacio para Ángela Fonte. ¿no? Yo no quiero ser ni como Jenny. Es normal. De, de repente la gente dice, ay, escuchen a una mujer cantando con banda, ay, otra Jenny Rivera. Eh, por ejemplo, Lupillo y yo cantamos muchas canciones, eh, muchas canciones, él canta unas, me gustan a mí y las grabo yo y nunca me sale igual co como le salen a él. Que la gente me critica, que estoy viejo, que ya no puedo cantar y, y todo eso. Yo con el esfuerzo que hago, con el cariño que le pongo, yo sé que sí va a llegar a un momento en que en que lleguemos a figurar en, en, alguna, en alguna... Piensen en tal vez solicitar alguna investigación extra con lo que pasó con Jenny o, o así se quedará ya eh, en los anales de la historia. Eh, pues yo creo que, que esas cosas ahí ya se vienen quedando porque eh, es muy, muy difícil. No se encuentran las personas y ya no hay a quién culpar. Entonces, como quien dice, eh, teníamos muy buenos abogados pero al final de cuentas va quedando poco a poco en el olvido. Sí, pues eh, cuando un artista llega a la compañía, lo, los, de, lo, los dejamos que escojan sus canciones, que escojan su ritmo, que escojan su, su acompañamiento. Y ya cuando vemos que está poquito atorado el asunto, pues es cuando ya sugerimos. No a nadie se le obliga a hacer una cosa, porque lo, lo principal de esto es que esa persona le tome cariño a la, al tema que va a interpretar. Entonces, eh, ya cuando, cuando ya miramos que Ángela que tiene todo, todo el talento, que tiene buenas letras, que tiene eh, juventud, que tiene presencia, pues eh, digo yo que está, aquí, está, aquí es posible que, que salga una estrella. Entonces ya le sugerí, le sugerí temas yo que casi estoy seguro que a la gente cuando los escuche les va a gustar. Entonces hay más posibilidad de que ella ya empiece a tomar un espacio en, entre el corazón del, del público. Y lo que está haciendo es lo que hicimos con, con las dos botellas de mezcal. Al principio como que no le gustaba mucho y ya en la segunda ya Amor de Cuatro Paredes eh, ya son cosas que están hechas, ya nada más que le ponga poquitas ganas y, y, la, y la canción tiene gusto propio. Lo que hace el artista es el esfuerzo que le pone a su carrera. No importa que tenga una voz chiquita, una voz muy grande, una voz potente, una voz débil, eh, de alguna forma triunfa siempre y cuando le ponga ganas y mucho cariño a lo que está haciendo. Y también una otra cosa bien importante es que atender al público que te apoya y siempre trabajar con humildad, con alegría, siempre una sonrisa es muy hermosa para cualquier persona que los escuche. Es el público totalmente libre de opinar lo que, lo que quiera, ¿no? Todos somos libres de, de emitir una opinión. Yo creo que las grandes estrellas de la música mexicana en su momento las compararon unas con otras y, y aún así lograron ser grandes estrellas cada quien con su nombre, cada quien con su peso. El público de Jenny me ha quedado a mí muy claro que es, es muy celoso de, de, del legado de la música de Jenny, eh, eh, pero nunca ha sido mi, mi intención ni imitarla, ni ocupar su lugar, como tampoco es mi intención ocupar el de Flor Silvestre, por ejemplo, o el de Amala Mendoza, o de las grandes estrellas. No, nunca ha sido mi intención. Yo quiero ser Ángela Fonte y ojalá que el público poco a poco me vaya permitiendo ese, ese espacio para Ángela Fonte. ¿no? Yo no quiero ser ni como Jenny. Es normal. De, de repente la gente dice, ay, escuchen a una mujer cantando con banda, ay, otra Jenny Rivera. Pues uno tiene que aprender a, a dejar pasar esos comentarios y seguir trabajando por, por mi propio estilo, en mi caso, mi propio estilo, mis canciones, y ya veremos que el público se encariñe o no se encariñe conmigo. Y mostrarle, a, mostrarle uno al público lo que uno puede hacer con su, con su timbre 2, eh, siempre y cuando, y, eh, por ejemplo, Lupillo y yo cantamos muchas canciones, eh, eh, muchas canciones, él canta unas, me gustan a mí y las grabo yo y nunca me sale igual co como le salen a él. Entonces, eh, que, que la gente me critica, que estoy viejo, que ya no puedo cantar y, y todo eso. Yo con el esfuerzo que hago, con el cariño que le pongo, yo sé que sí va a llegar a un momento en que, 
en que lleguemos a figurar en, en, alguna, en alguna forma. Pero todo depende del cariño que le ponga uno a lo que hace. Eh, tenemos nosotros tal vez unos seis o siete temas que nunca se han escuchado, los cuales yo nunca, nunca he lanzado por el respeto a, a los niños de, de Jenny. Y además, eh, no, aunque Jenny fue hecha desde el vientre de su madre y hecha como artista eh, con el esfuerzo de su padre, siguió los pasos, llegó al triunfo y yo tengo mucho el respeto de ellos que cuando van a hacer alguna publicidad grande no tratar yo de aprovecharme de esa publicidad para hacer un lanzamiento. Cuando ellos eh, hayan terminado con sus canciones, luego empezamos nosotros. Pero para este, en este caso, las canciones inéditas, la primera que tiene un lugar asegurado es Ángela, a, a cantar una canción inédita con Jenny, que nunca se ha escuchado. Ya, esto será en un disco... Eh, eh, sí, eh, eh, tiene que ser un sencillo primero. Uh -huh. Y luego ya después se acabala con, con otros, te, otros temas de ella o, o temas de la editora. Eh, y, y los eventos, los eventos los manejan normalmente, los manejaban normalmente Rosy y Juan, uh -huh. que todos los eventos que hacían ellos tenían muchísimo éxito. Uh -huh. Ahorita Juan está en la tarea de que los temas de nosotros, de nuestra compañía de, de Cintas Acuario, Ángela eh, es una, una de las participantes y está en busca de los otros seis o siete candidatas a, 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 hacer, a interpretar. ¿Los muchachos harán otro evento? Sí, acá? sí, ellos, ellos ya hicieron un lanzamiento, ¿cómo se llama? Eh, ¿Misión cumplida? Ah, sí. sí. No fue un lanzamiento bastante profesional porque Juan hacía otro tipo de, otro tipo de lanzamientos, uh -huh. más profesional y eh, lo ponía en, en el número uno en, ¿cómo se llama la red esta? Con des, en Spotify, en todas las redes importantes. Uh -huh. Entonces se hacía mucho más, mucho más ruido. Sí. Espero en Dios de que, de que ellos tengan a alguien que les haga un trabajo así para que no fracasen los temas de ellos. Sí. Nosotros, Juan se va a encargar de, de hacer algo con, con, con los corridos, de, con la voz de Chalino, con las colaboraciones con Chalino. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Piensen en tal vez solicitar alguna investigación extra con lo que pasó con Jenny o, o así se quedará ya en los anales de la historia de la música. Eh, pues yo creo que, que esas cosas ahí ya se vienen quedando porque eh, es muy, muy difícil. No se encuentran las personas y ya no hay a quién culpar. Entonces, como quien dice, eh, teníamos muy buenos abogados, pero al final de cuentas va quedando poco a poco en el olvido. Lo que se hace muy raro es que, es que hayan puesto una persona, una persona ya de la tercera edad como piloto principal y el otro un piloto principiante. Así es de que, eh, pues, siempre está en la mente de uno que, que fue una, una idea planeada.